여기가 제가 살고 있는 에센스 빌이고 본 에센스 빌은 저기 보시는 것처럼 센트럴 페스티벌 백화점 쪽이 있습니다. 센트럴 페스티벌 백화점 근처에 있습니다. 바로 뒤에 있는데 센트럴 백화점 구역입니다. 센트럴 백화점 구역에서 제가 이 구역이 저기 보시는 것처럼 비즈니스 구역과 이쪽으로 가면 니마네밍 구역인데 이 구역 주변에도 뭐가 많습니다. 핀강과 연결되는 구역, 이 구역 주변에도 뭐가 많으니까 이 구역 주변에 대해서 여러분들이 무엇을 하고 무엇을 먹을 건지 어디서 즐길 건지에 대해서 설명해 보도록 하겠습니다. 오늘 소개할 것은 이 구역을 소개하겠습니다. 이 구역은 따라합니다. 여기에 너무 좋은 데가 많아. 네, 여기에 센트럴 백화점. 요거 에센스 밀렛 여기 디콘도 좋은 제 집이 더 새겁니다 요거는 좀 오래됐습니다 여러분들 구축과 신축 사는 것은 신축에 살아야 됩니다 구입도 신축에 살고 호텔은 구축이 삽니다 그리고 요쪽 지역 요쪽이 수팔라이 예전에 한번 제자분이 여기서 뛰어내려서 돌아가셨다고 합니다 그래서 태국에 들어가 귀신이 나온다고 별로 안좋아하는 애들도 있다고 합니다 그리고 여기 더 보물 같은 트레저 콘도미니엄 존 콘도미니엄 세 개가 있죠. 그리고 요 뒤에 빅시가 있고 제가 지난번에 찍었던 빅시 여기가 약간 코리안 타운 같은데 왜냐하면 떡볶이집 무떡이란 떡볶이집도 있고 빼다기 해장국도 있고 한식도 있고 뭐 라면 분식점도 있다고 합니다. 요 라인에 엉건히 유명한 맛집이 많습니다. 요 구역에 가장 설명할 게 백화점입니다. 센트럴 페스티벌 백화점. 센트럴 페스티벌 백화점은 치앙마이에서 가장 큰 쇼핑몰입니다. 여러분들은 마이아몰, 마이아몰 하는데 마이아몰보다 훨씬까지는 아니지만 큽니다. 그리고 여기에서 여러 군데로 백화점 셔틀버스도 마이아몰에 그런 거 없잖아. 아, 여기가 올드시티죠. 여기가 님만 해민이고 여기가 치앙마이 대학교 구역. 여기가 지역말 국제공항인데 여기에 있다 보니까 야 너무 외곽에 있지 않냐 외곽에 있어서 좋은 분들이 있습니다 골프장이 이쪽에 있습니다 이쪽에 있습니다 저 골프장이 이렇게 외곽에 여기 골프 보이죠 여기 시내에서 가까운 골프장인데 여기도 있고 여기도 있고 이 근처에 외곽에 쫙 있는데 근데 님마네민이나 올드시티 이런 데 묵다 보면 은 여기가 또 마이 막힙니다 마이 막힙니다 여기 여기 여름 여, 여기 지나가시려면 은차 그냥 쫙서 있습니다. 저는 오토바이 타니까 관계 없죠. 자, 오지간 차 타면은 꽉 막히는 길이 여기 님만 원님만과 마야몰요 사이요 땡 길인데 여기를 통과해야 됩니다. 그러다 보니까 여러분들 골프장 가는데 시간이 많이 낭비가 되겠죠. 그래서 나는 가끔 시내에 놀러 가고 나는 골프 치고 그리고 좀 편안하게 더운 거 싫어 그리고 비 오는 거 싫어 모기 따위 물리는 거 싫어. 그러신 분들 그냥 한국에 처럼 살고 싶은데 좀 문화 혜택도 누리면서 문화는 아닌 것 같은데 자우지간 좀 편리하게 살면서 골프를 한두 번씩 치고 마사지 시원하게 받고 맛있는 거 먹고 싶다고 하시는 분은 여기 사시면 됩니다 여기가 정답 하지만 나는 차가 없다 오토바이도 못한 걸어 다녀야 된다 각 그랩이나 볼트 요즘 새로 생깁니다 새로 생긴 택시 볼트 그랩보다 조금 싸지요 잘안 잡힙니다 볼트 요런 거를 하고 싶다 요러신 분들은 여기에 사시면 낭패를 볼수 있습니다 여기 나오면은 셔틀 있다 백화점 셔틀 타고 쭉 가면은 바로 님만해민 요런 송, 송태호가 쫙 이라주고 님만해민 여기 원님만에 바로 꽂아준다 공짜다 뭐 요렇게 말을 했지만 최근에 정책이 조금 바뀌어서 돈을 내는 것 같기도 하고 공짜라도 하는데 시간을 맞춰야 되는 거 여간 귀찮지 않습니다 그리고 그들이 정확한 시간에 오느냐 그렇지 않습니다 그래서 교통수단이 개는 분들이 여기에 사시는 걸 추천하고 교통수단이 안 돼도 나는 백화점에서 대충 살다가 가끔 시내 갈 거야 이런 분들은 여기 살아도 괜찮습니다 그리고 아이가 있다 애가 계속 나를 따라다닌다 나치 한마에서 마사지도 받고 좀 아기자기한 카페도 가보고 각 그런 어머님들 그런한테는 여기가 
어린이 키드존이 학원 도잘 되어 있고 상당히 이것저것 좋습니다. 센트럴 페스티벌 치앙마이는 1층에는 각종 전시회와 이벤트를 구경할 수 있습니다. 여러분들 BMW, 벤츠 이런 거 찾아 여기서 치앙마이는 일단 기본적으로 한국보다 한 1.5배 비싸다고 봅니다. 그런 것도 전시되어 있고요. 항상은 아닙니다. 가끔 전시회하고 각 그리고 여기 1층에 재래시장 마켓도 열리고요. 어린이 축제도 열리고 뭐 많은 거다 합니다. 그리고 4층, 5층에 식당가가 있는데 4층에는 푸드파크라고 저렴하면서 다양한 음식 가장 큰 백화점인데 좀 비싸지 않겠다 길거리보다 길거리하고 별반 차이 없습니다 식밭도 비싼 경우 식밭 정도 우리 동네가 380원, 350원 비싸니까 여러분들 그 정도 설수 있잖아 350원, 80원 쓰면서 여기서 사시면 굳이 길거리에 땀 삐질삐질 흘리면서 발밑에 바퀴벌리 지나다니고 모기 뜯겨가면서 드실 필요 없이 깔끔하게 드시고 싶다 나는 모기가 화마마보다 무섭다 모기의 피를 빨리는 게 너무 아깝다 이러신 분들 내 피는 소중하다 이러신 분들은 여기에 사시면서 여기 제 콘토 괜찮습니다 센터까지 온요 백화점 끝에와 끝에는 2분 34초 걸립니다 제가 딱 재봤습니다 그리고 5층에는 백화점 5층에는 럭셔리한 음식들 꽤나 분위기 있는 분위기는 없습니다 참 백화점이 뭔, 뭔 놈의 분위기가 있겠습니까 분위기는 없지만 깔끔하고 맛있는 식당들이 제법 있습니다 그리고 1층에는 제가 싫어하는 유니클로 자라 좀 자라는 좋아합니다 그런 어류 매장부터 아디다스 그 다음에 스포츠 매장 그 다음에 콘도에 TV 얼추 60인치 갖다 놨어 저는 TV 또 보는 거 좋아하죠 유튜브 하는 사람인데 유튜브 보는 거더 좋아합니다 스마트 TV를 설치했는데 그 스마트 TV를 구입한 곳이 요놈의 센트럴 페스티벌 백화점입니다 3층에는 휴대폰 카메라 전자제품 김철수 씨가 비행기에 제주항공을 타고 치앙마이 공항에 딱 내립니다 내렸는데 너 어디 가니 나 에센스 빌레에 산다 그럼 여기 국내선 일본 출구에서 택시를 딱 부릅니다. 150밭, 시내는 150밭, 여기는 250밭입니다. 좀 비싸겠죠? 250밭 치고 쫙 가면 아주 자고 아침에 백화점에 갑니다. 백화점 3층에 가면 은 휴대폰 회사가 있습니다. 여러분, AIS, True 이런 태국에서 SK, KT, LG, 유불 이런 기업들이 있습니다. 이런 데서 유심칩 하시고 바로 유심되고 통신비를 내야겠다 3층에서 내면 되고 은행에 돈을 좀 은행을 돈을 좀 찾아야겠다 돈 찾을 수 3층에 은행이 있습니다 심지어 4층인가 5층인가 거기에 이민국도 있습니다 고려 그 앞에 우체국도 있습니다 백화점에 여러분들이 생각할 수 있는 거의 모든 것이 있다 마사지 있냐 마사지 있습니다 커피숍 커피숍 있습니다. 1층에 맛대가리 하나도 없는 스타벅스 있고요. 2층, 3층에도 다른 커피숍, 디저트, 체인점, 자리들이 있습니다. 밤에 아가씨가 술 따라주는 그런 라이브 음악 하는 데 있냐. 밤에 1층에 와인바 옆에 또 있습니다. 여러분들이 생각할 수 있는 거의 모든 것이 있습니다. 단지 어, 남자분들이 엄융하게 생각하는 그거는 여기에 없습니다. 백화점이잖아. 그 다음에 이 구역에서 눈에 확 띄는 게 버스 터미널입니다. 아, 버스 터미널, 버스 터미널 네가 왜 말하냐? 버스 터미널 중요합니다. 여러분들 치앙마이 평화롭게 지내고 싶다고 하시는 분들이 가는 바로 그곳 바이를 가는 버스가 치앙마이 버스 터미널 3번, 2번에 있습니다. 여기가 2번, 3번입니다. 센트럴 페스티벌 앞에 여기 치앙마이 버스 터미널이 있습니다. 요거를 일명 치앙마이 아케드 버스 터미널 이렇게도 부르기도 하지만 나 치앙마이 버스 터미널 태워줘 이렇게 했는데 치앙마이 버스 터미널 일로 갈 수가 있습니다 낭패를 볼수 있다는 거죠 이런 어디에 있느냐 일 치앙마이 사람들은 창푸악 버스 스테이션이라고 합니다 일 터미널은 여기에 없습니다 치앙마이 버스 터미널 일은 여기에 있습니다 요래 생겼습니다 요거 1번을 가본 적이 거의 없습니다 왜냐하면 몰고 가거나 오토바이 타고 가기 때문에 여기를 갈 일이 없습니다 왜? 1번은 어디를 가느냐 치앙마이 주변에 있는 작은 도시를 가는 곳이 1번입니다 자 리뷰 한번 보겠습니다 자, 
이게 보면은 정류장을 둘러서 작은 식당 음료 파는 곳이면 이런 것도 뭐별 필요 없고 치앙도 가는 버스 터미널 에어컨 버스는 복불복이다 에어컨 없을 수 있다는 거죠 오후 3시 반부터 선풍기 44번 저렴합니다 그 다음에 치앙다오 가거나 어, 람풍 가는 로또가 출발하는 곳이랍니다 상마이 근처 가까운 곳에 버스 상태는 약간 메롱하지요 요 보시면 은 메롱 메롱 야, 요거 1976년도 우리가 민주화 운동 할때 그때 나온 곳 버스보다 조금 더 오래된 그런 느낌을 주는 버스네요 3번 터미널로 다시 가겠습니다 치앙마이 버스 터미널 3번이 여기 있습니다 요 구역에 버스 터미널 3번 딱 보시면 지앙마이 버스 터미널 3번 능송 3, 3 태국어로 3입니다 한국어로도 3 네, 2층 버스도 아, 2층 버스도 있어요. 주로 먼 곳을 갑니다 버스 정류장 깔끔합니다 그리고 버스 뭐 회사별로 버스가 있다는 거 그리고 회사별로 버스 기종도 차이가 많이 난다는 거 안에는 국수 등 간단하게 먹을 것도 있고 예 국수점도 있습니다 여기 간단하게 먹는 국수 매점 커피 있고. 옛날 버스 터미널의 감성을 느꼈어. 역시 한국인들이 글을 좀잘 써. 물론 번역이 한국 번역이니까 그렇겠죠. 탑승권을 따로 받지 않고 예약한 것을 캡처로 보여줘도 탑승이 가능하다고 하네요. 자, 이렇게 쭉쭉 가시면 치앙라이를 오갈 때 이용할 버스. 치앙라이는 여기서 탑니다. 여기서는 기본적으로 버스 2와 3은 먼 도시에 있다고 할수 있습니다. 화장실은 더럽고 휴지가 화장실 깨끗했는데 얘는 더러울 때 갔나 봅니다 여기서 태국 라오스 버스도 여기서 간다고 하네요 저는 이것도 몰랐습니다 빠이도 여기서 간다 빠이 가는 거는 컴버스는 없습니다 벤입니다 벤에서 여러분들이 꼭 앞자리를 타시기 바랍니다 아침에 먹은 것들 확인할 수 있는 인간의 소화기관이 어떻게 소화를 시켜서 그것을 내뱉는지 확인할 수 있는 시간을 가질 수도 있습니다 꼬불꼬불 하지요 빠이 숙소에 관심이 많더라 그래서 숙소에 대해서 요 주역 숙소에 대해서 잠깐 읊어 보겠습니다 아까 전에 말했죠 요 지역에는 어떤 분들이 살아야 되는지 뚜벅이 안 됩니다 뚜벅이 불편할 수 있습니다 물론 뭐 택시 볼트 그랩 나는 볼트 그랩을 귀신같이 잘 잡는다 귀신 아까 어, 수아파라이 몬테 귀신 좌우지간 나는 귀신같이 잘 잡는다 요런 분들은 해병이다 요런 분들은 뭐 괜찮습니다 하지만 교통편이 있으면 은 세상 좋은 곳이고 교통편이 없으면 나름 불편한 곳이다 일단 콘도 시설은 저기 님만에 있는 것들 보다는 상당히 좋습니다 일단 수영장은 여기가 좋습니다 제가 묵고 있는 에센스 빌레 보십시오 뭐 제가 뭐 수시로 보여주지만 은 수영장 깔끔합니다 방 이런 모델하우스 나오지가 제가 요, 요 모델하우스 보고 샀는데 깔끔 방도 깔끔합니다 그러면 여기 뭐 자판기도 있고 막잘 됐습니다 일단 관리를 아주 잘합니다 cpn이 태국의 삼성전자다 물론 여기서 휴대폰을 만들진 않지만 은 센트럴 이라는 백화점 요 태국 각각 도시에 있는 센트라는 백화점을 운영하고 있는 회사죠. 그 위에 건설업품 5만 걸다 손대고 있습니다. 기업이 그렇죠. 그룹 문어 CPN 그룹이 하고 있는 데고 여인 디콘도 님 디콘도 핑이 있습니다. 여기는 전 수영장은 디콘도 핑이 수영장이 좋습니다. 저는 이런 디자인을 좋아하지 않다 보니까 디자인을 좋아하지 않습니다. 얘네들은 허우대는 멀쩡해. 허우대는 멀쩡한데 속이 약간 빈 강정 느낌에 얘는 리모델링 나름 예쁘게 했는데 이런 식으로 되어 있습니다. 이런 식으로 딱딱 구분되어 가지고 잘 되었다고 생각한다고 했겠지만 저는 딱딱 구분되어 있는데 뭔가 좀 기숙사에 살고 있는 느낌을 줄수 있고 단 디콘도의 특징은 디콘도 계열은 수영장이 잘 되어 있다. 디콘도 핑도 그렇고 디콘도 님도 그렇고 디콘도 사인도 그렇습니다. 한 달짜리 방이 구하기가 어렵다는 거 여러분들 생각하시고 여기 항상 지내다 보면 뭔가 갇혀 있는 답답한 느낌을 지울 수 없어. 수영장을 바라고 있죠. 수영장을 왜 보냐고. 물론 예쁜 여자분이 수영하고 있으면 수영장 뷰가 너무나 좋겠죠. 하지만 저는 수영장 뷰 안 좋아합니다. 공통점은 단기 렌트 하는 데가 별로 없다. 에어비앤비로서는 아마 구할 수 있을 것 같기도 합니다. 또는 제 친구처럼 이런 것들을 여러 개 빌려가지고 에어비앤비로 내놓고 운행하고 있습니다. 저는 제 친구한테 맡겼죠. 그냥 제가 받는 돈만 받고 있습니다. 여기 술라파이 콘도. 요 콘도의 장점이라면 일단 
두 개보다 넓습니다. 그리고 디자인도 잘 빠졌습니다. 제 생각엔 디자인 잘 빠졌습니다. 높잖아. 높잖아. 경치 좋다. 높다 보니까 경치가 좋고요. 보십시오. 경치 죽이지 않습니까? 그렇지만은 여기 보시면은 나가서 떨어져 죽을 수 있다는 거. 여기서 떨어지면 아마 아파. 떨어지면 이렇게 허리가 접히질 수 있다는 거. 트레저 컨더미니엄 바이 마이 힙. 자, 어제 여기 콘도가 세 개가 다 다다다닥 붙어 있습니다. 요 콘도도 꽤나 수영장은 코딱지 많은데 2번, 2번 한번 볼까요? 2번을 보시면은 콘도가 뭐 나쁘지 않습니다. 나쁘지 않고 수영장도 멋대가리 없게 잘 만들어 놨습니다. 그리고 뭐 로비도 멋대가리 없게 잘 만들어 놨고요. 뭔가 모르게 한 2% 부족한 2.5% 부족한 그런 느낌의 콘도 하지만 가격도 적정하고 근데 요즘엔 모르겠습니다. 이게 잡은 적은 없는데 요즘에 요걸 요 주변에 또좀 뭐가 좀 생겼죠. 그래서 시끄러울 수 있을지 모르겠지만 일단은 조용하다. 여기는 시 슈퍼마켓이 있다. 여러분들 지난번 제가 영상에서 돌아다니면서 와인 사고 이것저것 샀던 그 슈퍼마켓 물 사러 갔던 슈퍼마켓 빅시가 있습니다. 싹다 있습니다. 탱크가 있는 차구나 차도 있습니다. 동네가 비즈니스 구역이란 말입니다. 여기에서 번역 및 오만 거다 있고 여기 마사지샵도 괜찮은데 많고 생활 공간이 잘 되어 있다. 그래서 이 말을 하는 거 트레이즈에 살고 있으면은 요중요 요 안에서 모든 게다 해결된다. 물론 해결 안 되는 게 있겠죠. 그렇지만 모든 게다 해결된다. 그런 말씀을 드리고 싶습니다. 숙소는 요 정도에서 퉁 치겠습니다. 여기는 요, 요 정도. 그리고 여기 주변에 맛집이 뭐가 있냐? 아 맛집 많습니다 라고 말하고 있지만 맞는데 많은데 우리가 잘 모릅니다 쉽지 않습니다 찾는 게 쉽지 않습니다 그렇지만 은 제가 또 누굽니까 돌아다녀 봅니다 뭐막 돌아다니기 때문에 맛집을 또 찾아 냅니다 귀신같이 첫 번째 맛집 제가 생각했던 님마, 님만 해민에 있는 코이 치킨 라이스 여기보다 저는 개인적으로 여기가 더 맛있습니다 이름은 태국어로 되어 있습니다. 모르겠습니다. 이거를 제가 읽을 수 있으면 좋겠습니다. 지금 여기 큰 삼거리 센트럴 백화점 여기 수팔라이 귀신의 수팔라이 몬테에서 쭉 내려오시면 여기 안쪽으로 골목을 식구물 싹 들어가면 있습니다. 여기가 유명합니다. 딱 봐도 여러분 가시면 기본적으로 웨이팅 웨이팅입니다. 이게 딱 가시면 깔끔하고 맛있고 저렴합니다. 저는 여기가 훨씬 더 맛있습니다. 일단 표시가 뭔가 모르게 맛집 같잖아요. 동네가 벌써 맛집의 풍미가 불신 물씬 나고 가장 큰 단점이라면 주인 아저씨, 주인 아저씨도 아니죠. 어린, 넌 가, 어린애죠. 어린애가 상당히 친절하지 않다. 그렇다고 불친절하지도 않습니다. 그냥 무표정하게 자기를 묵묵히 하는 스타일의 사람인데 한 번씩 이렇게 웃어주면 살짝 미소를 보여주는 그런 매력이 있는 무심한 당신 그런 사람입니다. 여기 괜찮습니다. 두 번째 아, 여기 여기 또 요거는 날려주기 싫은데 제주 뭐또 여기도 워낙 워낙 유명해졌더라고요. 그래서 요 바로 앞에 여기도 제가 이름을 모릅니다. 요 하전 여기 천과 크큰 큰삼뭐 어, 여기입니다. 여기가 여기도 맛있습니다. 여러분들 리뷰 한번 볼까요? 맛이요. 로컬 샤브샤브로 비치된 구성도 좋고 맛도 있다. 그래 요 숯불에 이렇게 쫙 올려가지고 여기다가 통통 받은 태국식 샤브샤브 태국말로 찜찜 맛집입니다. 여러분 여 먹으시면 은 여기에다가 소주 한병 여기 소주 안 팔죠. 그래서 맥주 주 마시면 은 여러분들 막 그냥 세상을 다 가진 것 같은 느낌입니다. 댓글 보십시오. 저는 고기와 야채를 포함된 정식을 주문하고 맑은 국물 전골 작은 어묵 생선 팔레 말이 말이 안 밥을 주문했습니다. 아딱 맞고 아주 국물이 맛있어 정말 여러분 여기 맛있습니다. 저는 여기를 5년째 계속 닫는데 최근에는 좀 이렇게 깔끔하게 
깔끔하게 바뀌었습니다. 옛날에는 옛날엔 이랬습니다. 여기 밤 늦게 저녁 11시 30분까지 합니다. 그래서 여기도 어마어마한 맛집. 여기서 아침은 여기서 보통 먹고 아침이죠. 시내에서 놀다가 돌아가는 길에 저녁에 여기서 샤부샤부 먹고 맥주 한잔 하고 오토바이 몰고 간다 그러면 잡혀가겠죠. 샤부샤부 먹고 맥주 안 마시고 맹물 마시고 이렇게 갑니다. 믿거나 말거나 합니다. 일단 3세판 들어가야 됩니다. 시간 이미 많이 지났고 여기가 어디냐면은 농농 포차나 라고 뭔가 맛집처럼 느껴져요 하지만 여기에 비유약합 신분 한국에서 내장탕 선지국 이런 것들의 취미로 쫙쫙 먹는다 이런 분들은 여기 아주 괜찮은 곳이지만 어 저같이 그냥 애기 입맛 소세지 먹고 이런 거 좋아하시는 분들은 조금 아픔이 있는 곳입니다 국물이 곰탕처럼 구수하고 깊은 맛이 아닙니다 얕은 아주 자극적인 맛이 난다 간장이 들어가 짭조름이 하다 그렇지만 비위가 약간 좋아야 된다 요런 느낌의 국수집 속에 올리면서 추가적으로 치앙마에서 젓과 꿀이 젖, 젖과 꿀이 흐르는 장소인 요구역 요구역은 다음 시간에 설명해 드리겠습니다 아디오스 입니다